there was no feeding the polar bears, was there? In that book? I didn't see, no. no. Sorry, with some glasses in here. Yeah. This is the one alone. The other one's gone. <clears throat> get his steps in again. Can I get any no. further under or not? No, I think I'm just uh, following the fence round. There's one on the other side, and then the other side. Is it this side? There's one on the other side. It's the other side of the fence there, isn't it? It's on the other side of the fence. Yeah. Must be there, man. That's good. Probably. Hey. Sure, huh? nimenomaan se hylkeen rasvaus se kaikista halutuin osa. Tokihan jääkarhut sitten syövät siellä luonnossa, niin syövät muutakin. Ne syövät kalaa. Ne saattavat käyttää hyödykseen esimerkiksi rannalle haaksi rikkoutuneen palaan ruhoa. Kesäaikaan ne syövät kaikenlaisia lintuja, lintujen munia. Merilevä on tärkeä osa niiden ruokavaliota. Mutta toki sitten kesällä ja syksyllä saattaa ne marjatkin tuolle valkealle nallukalle kelvata. Mutta todellakin omimmillaan jääkarhu on talvisaikaan, silloin kun meillä on lunta ja silloin kun on pakkasta. Eli hyvin tämmöinen arktisiin olosuhteisiin sopeutunut laji on kyseessä. Arvioidaan, että jääkarhu on lähtenyt eriytymään omaksi lajikseen ruskeakarhusta noin puoli miljoonaa vuotta sitten. Ja tuo evoluutio sitten on kestänyt useita kymmeniä tuhansia vuosia. Jääkarhut elelevät luontaisesti muun muassa Grönlannissa ja Kanadassa. Ja jotta ne pärjäävät siellä kylmissä olosuhteissa, niin niillä on tiettyjä sopeumia tuossa kehossaan. Sellaisia sopeumia, joita ruskeakarhuilla ei ole. Jääkarhun Turkissa joka ikinen karva on sisältä ontto. Eli se toimii aivan noin. Venus pääsee kalastamaan. Varpaissa löytyy toki myös ne jämäkät ja vahvat kynnet. Kynnet ovat pituudeltaan noin kymmensenttiset ja hyvin tummasävyiset. Noin, oli tuotta sakalaressu. Mekin olemme täällä Ranuan eläinpuistossa olleet hyvin onnekkaita. Nimittäin Venus on penikoinut meillä kaksi kertaa onnekkaasti. Ensimmäinen penikointi tapahtui vuonna 2011. Ja tuolloin Venus synnytti Uros Pennun, joka sai nimekseen Rantso. Ja Rantso eleli sitten täällä Venuksen rinnalla kolmivuotiaaksi, kunnes tuli aika etsiä sille uusi koti. Ja se koti löytyi tuolta Itävallasta Viinin eläintarhasta. Ja tänä päivänä Rantso itsekin on tullut siellä isäksi. Seuraavan kerran onnistunut pelikoititapa.
You're asking for trouble. It's deep. <laughs> Not getting very far. <laughs> I'm coming back now. <laughs> In your own time. <laughs> yeah. <laughs> Oh, yeah. Oh, yeah. Right that way. 